दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको स्टैट प्रो की एक एक चीजें डिस्कस करने वाला हूँ मीन स्टैट प्रो अगर आपने सीखा है तो आपको कितना स्टैट प्रो आता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ अगर इतने टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं मतलब डेफिनेटली आपने स्टार्ट को अच्छे तरीके से सीख लिया है स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में चलिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर देखते हैं कितना स्टार्ट को हमें आना चाहिए और कितना हमें आता है हेलो फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक दोस्तों स्टैट प्रो आपने कहीं से सीख रखा है स्टैट प्रो के इंटरव्यू में आप जा रहे हो और आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है इसका क्या रीजन हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है आपने स्टैट प्रो सीखा है तो क्या आपको पता है कि यूडीएल किस तरीके से लगाते हैं स्टैट प्रो में क्या आपको पता है कि वॉल का लोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्या आपको पता है स्लैब का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं पैरापिड वॉल का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या आपको पता है मैन्युअली बिंड एनालिसिस कैसे करते हैं एस पर आई एस फोर फाइव सॉरी आई एस एट सेवेंटी फाइव पार्ट थ्री क्या आपको पता है क्या आपको पता है मैन्युअली सेस्मिक एनालिसिस कैसे करते हैं एस पर आई एस वन अगर ये नहीं पता है तो फिर आपने स्टैटो सीखा क्या है ये क्वेश्चन मार्ग आता है और अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है और इसके साथ ही साथ अगर आपने स्टैटो सीखा है तो क्या आपको सीर वॉल की डिजाइन आती है वेरी गुड अगर आपको आती है तो अगर सीर वॉल की डिजाइन आती है तो मेक श्योर कर लीजिए कि सीर वॉल का मैनुअल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए मैनुअल डिजाइन बहुत उसका हार्ड है तो आप अगर उसके बारे में भी जानते हो कि वट इज सियर वॉल वाई बी यू सियर वॉल मिनिमम थिकनेस मैक्सिम थिकनेस टाइप्स ऑफ सीर वॉल ये जानना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि आप इंटरव्यू बोलोगे यस आई नो अबाउट सीर वॉल दे आर गोइंग टू आस्क व्हाट इज सीर वॉल सो यू कैन से देम सीर वॉल इज व्हाट इट इज अ वर्टिकल आरसी प्लेट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन टू थ्रू आउट द बिल्डिंग हाइट द मिनिमम थिकनेस ऑफ सीर वॉल इज 150 एमएम एंड मैक्सिमम इज 400 एमएम अगर इतनी डिटेल आपको पता है तो दैट इज गुड एंड इफ यू नो द टाइप्स ऑफ सीर वॉल दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अब क्या होता है कि हमको टाइप्स ऑफ सीर वॉल पता नहीं है हम स्टेयर केस में सीरोल लगाते हैं बट हमको पता नहीं होता कौन से टाइप का सीरोल स्टेयर केस में लगा रहे हैं सॉरी लिफ्ट एरियाज में तो लिफ्ट एरियाज में वी आर यूजिंग देयर कोर टाइप सीरोल आपको नहीं पता था कि कोर टाइप सीरोल लगाते हैं सीरोल का मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या काम रहता है काम उसका रहता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करना लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बिल्डिंग इस तरह से ना हो तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीरोल प्रोवाइड करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है जो भी आप डिजाइन जानते हो सीरो डिजाइन वेरी गुड कोशिश करो उसके बारे में सब कुछ पढ़ो इसके बाद आओ कंक्रीट डिजाइन में कंक्रीट डिजाइन में आपको क्या क्या आता है क्या आपको विंडो सेस्मिक आ रहा है वेरी गुड क्या आपको आ रहा है किस तरीके से लोड कॉम्बिनेशन लगाएंगे काफी लोगों को पता ही नहीं होता लोड कॉम्बिनेशन लगाते क्यों है अपने आरसीसी में अगर मैनुअल सॉरी अगर आरसीसी में आपने कंक्रीट डिजाइन पढ़ा है और आपको यह नहीं पता कि लोड कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हैं तो आप समझो कि आपने स्ट्रक्चर की काफी चीजें छोड़ दी है लोड कॉम्बिनेशन का मतलब है मैक्सिमम लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करना तो उसको लगाना बहुत जरूरी है काफी लोगों को मैंने देखा वो कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं सीख चुके हैं बट उनको नहीं पता है किस तरीके से लोड कॉम्बिनेशन लगाते हैं प्लीज देख लीजिए लोड कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या होता है पॉइंट लोड क्या होता है क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है आपके बीम के डिजाइन में कॉलम के डिजाइन में सेंस आरसीसी के डिजाइन में किस चीज में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं एफ सी क्या है और एफ वाई क्या है फोर वन फाइव कहा लेंगे फाइव हंड्रेड कहा लेंगे क्या आपको इसके बारे में आइडिया है माइल्ड स्टील और एच वाई एस टी स्टील में डिफरेंस क्या है टी एम टी स्टील क्या होती है अब ये मत बोलो कि थर्मो मैकेटेडी फुल फॉर्म मुझे भी पता है इंटरव्यू को भी पता है तो तो वो आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आसान क्वेश्चन उनको पता है कि यू नो बिकॉज यू ऑलरेडी मेंशन देयर कि यू नो स्टैट प्रो ठीक है तो आपको इस तरीके से कंक्रीट के लिए अगर आप डिजाइन के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए किस तरीके से आरसीसी बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए स्लैब की थिकनेस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे पीछे वीडियो में मैंने बताया था आपको स्लैब की थिकनेस के बारे में प्लेलिस्ट में आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पूरा वीडियो देख डालिए उसमें काफी चीजें बेसिक्स बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी मैं बहुत फोकस करता हूँ बेसिक पे क्योंकि जिसका बेसिक इंटरव्यू आज तक क्लियर है 
तो आगे का सब निकाल लेगा वो तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको स्लैब के बारे में पता होना चाहिए आप कॉलम का डिजाइन जानते हो वेरी गुड क्या आप कॉलम के टाइप्स जानते हो कुछ लोग बोलेंगे शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम भाई ये सिलेंडर ने रेशियो के बेस पे है आपको पता होना चाहिए लोडिंग के बेस पे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में मैनुअल बेनुअल में मैंने जो बेसिक सिविल इंजीनियर का प्ले है आप प्ले चेक करिए उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर रखा है आपका तो आप पूरा कॉलम के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए बीम के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए स्लैब के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए तब आप किसी को बोल सकते हैं यस आई नो अबाउट कंक्रीट डिजाइन आई नो अबाउट आर स्ट्रक्चर अगर इतनी चीजें आपको आती है तो आप आराम से बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बोल सकते हो इसके बाद अब मैं बात करूंगा स्टील स्ट्रक्चर की स्टील स्ट्रक्चर से पहले एक छोटी सी सीओ बताऊंगा एडवांस कंक्रीट डिजाइन जिसमें हम लोग सैगिंग एंड हॉगिंग जोड़ते हैं अब हमें पता ही नहीं होता सैगिंग क्या होता है अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं नहीं मैंने कॉलेज पढ़ा था वो ऐसे करेंगे कभी ऐसे करेंगे ऐसे सैगिंग होता है कि ऐसे सैगिंग होता है कंफ्यूज हो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में इंटरव्यू वॉन्ट क्लैरिटी एक्यूरेसी तो यू कैन से देम कि सैगिंग इज वॉट सैगिंग इज दिस ओके एंड हॉगिंग इज वॉट हॉगिंग इज दिस मैंने ऐसे याद किया है ये जो लिप्स होता है लिप्स में नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज योर सैगिंग एंड जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज हॉगिंग ठीक है तो कुछ अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ उसके हिसाब से आप याद कर लो कुछ लोग चश्मा पहनते होंगे उसके नीचे का सेप देख लो और ऊपर का सेप देख लो यू लेना कुछ भी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि हमारा हॉगिंग क्या है और सॉगिंग क्या है ये होता क्यों है सैगिंग क्यों आता है वर्टिकल लोड के कारण हॉगिंग क्यों आता है हॉर्जोटल फोर्सेस के कारण ये क्लियर होना बहुत जरूरी है इसके लिए एडवांस कंक्रीट डिजाइन आपको आना चाहिए जिसे आप चेक कर सकते हो आपका स्ट्रक्चर पास कर रहा है कि फेल कर रहा है हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं ये देख लेते हैं कितने एम mm का उसे बाहर लगेगा पर वो स्ट्रक्चर पास कर रहा है कि नहीं हमें नहीं पता होता है लोड को रिलीज किस तरीके से करेंगे काफी लोगों को नहीं पता रहता है रिलीज करते क्यों है नहीं पता है तो ये नहीं अगर आपको पता है रिलीज किस तरीके से करेंगे तो फिर आपने आर सही तरीके से नहीं पढ़ा है अब मैं बात करूंगा स्टील स्ट्रक्चर पे स्टील स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से ट्रस को डिजाइन कर सकते हैं किस तरीके से ट्रस को डिजाइन कर सकते हैं अच्छा ये ट्रस है तो कौन सा ट्रस है आप ट्रस के टाइप्स पर डालो कौन कौन से किंग ट्रस क्वीन ट्रस हाउ ट्रस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस उनको अच्छे से समझ लो कि ये ट्रस कहां पे यूज करेंगे क्योंकि आप बोलने वाले हो ट्रस डिजाइन आई नो वेरी वेल तो उसी से पूछेंगे उसके बाद उनसे अगर तुमने टावर डिजाइन किया है मे बी दैट कंपनीज रिलेटेड टू टावर तो आपसे टावर पूछ सकते हैं मे बी अगर उनको पार्किंग डिजाइन करना होगा तो दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट पार्किंग केनोपी पार्किंग क्या होती है वन साइड पार्किंग क्या होती है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं पार्किंग किस तरीके से डिजाइन करेंगे और इसमें मिनिमम स्टील में किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रस्ट स्ट्रक्चर डिजाइन किया है ट्रस्ट इन द सेंस दैट विल बी लाइक योर टावर और इट मे बी दैट योर वेयर हाउस एनी कोई भी ट्रस्ट है उसमें विंड की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट तो विंड की एनालिसिस किस तरीके से करेंगे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद अगर आपने स्टैट को सीखा है तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए किस तरीके से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे कई लोगों को मैंने बोला है कि बताओ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आ रहा है टेन एम तो इज इट पास और फेल हाउ कैन बी चेक दे डोंट नो और मैंने वीडियो में बताया भी है स्पेन बाई टू फिफ्टी इज फॉर लाइक नॉर्मल वेदर एंड स्पेन बाई थ्री फिफ्टी इज फॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर वेरी करा बार बार तो स्पेन बाई थ्री फिफ्टी करिए तो आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कंट्रोल में है कि नहीं है तो इसको आपको जानना पड़ेगा इस पर आई एस फोर फाइव सिक्स उसमें क्लॉज दिए हुए हैं तो उसको आप जाके पढ़िए इसके बाद अब मैं बात करूंगा फाउंडेशन की फाउंडेशन भी स्टेट प्रो में डिजाइन कर सकते हो स्टेट प्रो में फोर टाइप्स के फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हो आपको पता होना चाहिए मैट है फाइल है आइसोलेटेड है और कंबाइंड फूटिंग है इनको हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे इनको किस तरीके से ऑटो कैट में इम्पोर्ट करेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑटो कैट में किस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे बाकी जो कॉमन टॉपिक्स है लाइक रन स्ट्रक्चर भी जाट तो लगभग लगभग सबको पता होता है ऑटो कैट से स्टेट में इम्पोर्ट करते टाइम फाइल फॉर्मेट क्या होगा डॉट डी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कई लोगों को ये नहीं पता होता है स्टेट का फुल फॉर्म क्या है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम क्या आपको पता है स्टेट लिखते हैं किस तरीके से कई लोग स्टेट प्रो गलत लिखते हैं क्या लिखते हैं स्मॉल में लिखते हैं एस टी डबल ए ए डी और प्रो गलत है पूरा स्टैंड आपका कैपिटल रहेगा डॉट उसके बाद पी कैपिटल और ओ स्मॉल ये क्यों मैं बताता हूँ ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि आप
तो फिर आपने अच्छे तरीके से कैसे जॉब कर सकते हो अच्छे तरीके से कैसे स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो इसके बाद आपको पता होना चाहिए हम कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करें बीम का डेप्थ कैसे डिसाइड करें इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए सपोर्ट कहाँ पे कौन सा लगाएंगे कहाँ पे फिक्स लगाएंगे कहाँ पे हम लोग लगाएंगे वहाँ पे बीम सपोर्ट लगाएंगे उसके बाद उसके बगल में देखो अलग अलग टाइप्स के कर्सर टाइप होते हैं मैंने एक वीडियो ही बनाया था कर्सर टाइप के बारे में पूरा उसका पूरा कर्सर का टाइप बताया था उसमें तो आप उसको आई बटन में मैं लगा दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा कौन सा कर्सर कहाँ पे यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से अगर स्ट्रक्चर फेल हो रहा है तो उसको पास करेंगे इसको जानना बहुत जरूरी है तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है तो किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे कि वन वे ये है और टू वे ये है क्या आपको आता है नहीं नॉर्मल लोड लगा दिया नॉर्मल लोड कैसे लगा सकते हैं हर एक स्ट्रक्चर में वन वे के लिए वन वे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा टू वे के लिए टू वे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं अगर आपने सीखा है तब आप स्टैट प्रो के बारे में जानते हो और अगर इसमें से एक भी टॉपिक नहीं आता आपको तो आप स्टैट प्रो को अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्यों क्योंकि आपको लगे मैंने ये चीज तो किया ही नहीं तो ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं बट इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया है अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं ऐसा नहीं होता कि एवरीवन इज परफेक्ट मुझे भी बहुत सी चीजें होंगी जो नहीं आता होगा उसके अंदर लेकिन मैक्सिमम चीजें कोशिश करो कि आ जाए और जिस उसे के बाद जब स्ट्रक्चर के लिए आप जाते हो कहीं इंटरव्यू के लिए बहुत आपको अच्छा फील होगा कि यार आई नो दिस थिंग वेरी वेल मैनुअली आने के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस आता है पहले मुझे नहीं आता था जब मैंने कॉलेज में था तब मैंने स्टडी किया जब फाइनल ईयर में गया तो मैंने मैनुअल पढ़ने स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आने लगा कि अभी हम लोग जी प्लस थ्री जी प्लस फोर के भी स्ट्रक्चर को ऐसे ही मुँह से बता सकते हैं कितनी स्टिल डाल दो परफेक्ट रहेगा क्यों क्योंकि अभी हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा अच्छा ऐसा है बट अगर जी प्लस फोर्टी बोलोगे जी प्लस थर्टी बोलोगे तो मुझे भी उसके लिए प्रॉपर रीडिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी पड़ेगी प्रॉपर विंड सेस्मिक लगाना पड़ेगा स्टैटिक और डायनमिक एनालिसिस करनी पड़ेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वीडियो कैसा लगा आपको कैसे कुछ भी लाइक फायदा हो रहा है आपको लग रहा है कि नहीं इस वीडियो से सर मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है मीन्स आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है कि पता चल रहा है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ कुछ नहीं करना है इसको शेयर जरूर करना है ये मैं लास्ट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है हमने बहुत से कंटेंट डाले हैं बट हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम मार्केटिंग करवाएं पैसे दे के गूगल को पैसे पे करें क्योंकि ऑलरेडी हमारी ही कोई अर्निंग नहीं है इससे तो हम इसमें कैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करना सिर्फ आपके हाथ में है आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है शेयर बटन पे क्लिक करना है अपने दस व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक के गाइडी पे शेयर कर देना कि ये आकाश सर का चैनल है और ये ये सब चीज़ें बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपके दोस्तों का भी भला होगा साथ ही साथ इस चैनल का भला होगा ये प्रमोट होगा तो आगे हो सकता है और अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे डिस्कस करें अभी मैं डायनमिक एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ लेकिन वो तब जब मेरा टेन तो कम्प्लीट हो जाए क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे दिमाग में तो बहुत से टॉपिक अभी हैं जैसे कि मैं ब्रिटिश कोर्ट पे एनालिसिस करवाना चाहता हूँ आपसे मैं चाहता हूँ अमेरिकन कोर्ट के एनालिसिस करें हम लोग क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर सीख लिए ना आपने तो आप किसी इंटरव्यू जाते हो तो अलग लेवल होता है आपका लेकिन वो सब करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा उस एफर्ट के लिए मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए तो आपका हेल्प बस इतना है इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा नीचे फीडबैक जरूर दिया करिए क्योंकि ये जो टॉपिक था ये हमारे ही एक स्टूडेंट ने हमको नीचे कमेंट किया था कि सर आपने ऑटो कैट के बारे में बताया अगर आपने नहीं दिखा तो जाके पहले ऑटो कैट का देख लो आप ऑटो कैट के बारे में भी मैंने बताया था कि ऑटो कैट कैसे चेक करेंगे कि आपको प्रॉपर आता है कि नहीं तो उसने बोला सर स्टैट के बारे में बताइए मेरे दिमाग में तुरंत आया और मैंने आपके लिए वीडियो प्रेजेंट किया कैसा लगा नीचे कमेंट करिएगा उसके बाद लाइक करिएगा और शेयर करिएगा फिर जाइएगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत